salsa deliciosa, bien, pero voy a hacer un invento ¿eh? yo la verdad es como que vamos a experimentar, vamos a poner los tomates crudos, voy a poner chiles este, serranos, Crudito. crudos también por supuesto, este, con semillas no voy a poner todos, voy a poner voy a dejar uno <risa> ok voy a, voy a ponerle el aguacate en la el salsa aguacatito. ¿Cómo sabrá? Bien ¿Yo? Vamos a inventar Bien rico La cocina es experimentar Y es como porque no, nunca lo hemos hecho Vamos, Vamos a, hacer. a hacerlo Vamos a hacer para nuestros deliciosos taquitos Este que sea el año de lo que no has hecho Lo hazlo. vamos a hacer Porque claro. es el chiste también experimentar mm -hmm. en la claro. cocina, ¿no? Aquí ya pongo caso. Oye Sería mucha molestia. No, Manny, yo que vivo para lo que sal, quieras. La salecita. Y voy a ponerle crema. ¿Usted cómo cree? ¿Cómo la ve? ¿Le sí, ponemos crema? Pónsela, pónsela. Pongamos de crema. Es más, si quieres también el pollito. No, no, no. No, no, no. no. <risa> Como dip. Como Ándale. Ah, pero ¿saben qué? Sí, pues un dip delicioso, pero me encanta la idea de que podamos ponerlo encima de los taquitos. Y así ya no son los típicos taquitos de toda la vida, ¿no? Nos vamos a poner buena idea. Idea, y por supuesto sal. Yo jamás le pongo pimienta a una salsa, no me gusta. Hay gente hay que, que le gusta. Innovar. Hay que innovar. Bueno, vamos a licuar ahora, pero yo quiero que esté un poco martajadita. No la quieres este, tanto, tanto. Y ya, se, ya, ya se hizo. Ya, ya, ya. Muy bien. A ver, esperen. A ver. Ya. Eso me rodea. Ahí está. Mm. ¡Qué buena idea, Oye, muchachos! Esto quedó del... Miren qué lindo color tiene. Ah, no, es un color padrísimo. Uh -huh. Y voy a ponerlo en este recipiente para recibirla. ¡Ay, qué buena idea, mamá! Pero lo que no le puse aquí, señora, Ajá. fue el cilantro, que por supuesto está lavado, desinfectado. Y yo no lo piqué, yo lo tengo como picado en tosco, más o menos. Y voy Ajá. a ponerle las hojitas así, ¿no? A ese sí lo integras de esa manera. Vámonos, madre. Pues ya inventamos una salsa, señora, usted y yo el día de hoy, porque tenía ganas como de no tener la misma típica salsa verde, ¿no? Ok, vamos muy a los bien, taquitos. Vamos. Y para los taquitos necesitamos, por supuesto, muy fácil, tener una muy buena tortillería. Las tortillas últimamente, yo no sé qué les ha pasado, la cosa es que de repente vamos y las compramos y al día siguiente las tortillas están durísimas. Okay. Y yo lo que hago siempre llegando es comprarlas, llego a mi casa... De repente llevo el trapito o de repente llevo, o me dan el papel de estraza. Ajá. Y que el papel de estraza es un papel un poco sucio. Entonces yo les recomiendo no usar mucho el papel de estraza. Llevar su, su toallito, ¿no? su trapito, que siempre lo llevamos. Y una bolsita de plástico también es muy buena. Sí. Entonces yo cuando voy, llego a mi casa y empiezo a separar las tortillas una por una. O como le hacía... ¿Por qué las separas? Mamá? Para que no se pegue el pellejito que tienen aquí ¿Sí? junto con el otro. Entonces empiezan no, a separar las bien. tortillas uh -huh. y así... No se van a sudar. Muy bien. Me está entrando airecito y está maravilloso. Ese es lo que siempre hacen. Y bolsas hacen de plástico. Todas las amas de casa. Pero la, la bolsa de plástico es para que se conserve. Exacto. Porque si no, desafortunadamente Endurece. no se conserva. Tengo un, un este comal ya calientito para que tengan mucho mayor flexibilidad. En mi casa, mi tía Patty, mi, ab mi abuela, lo que hacían ellas es que el día que iban a comprar a la tortillería, Llegando a la tortillería hacían los taquitos. ¡Ay, qué rico! Entonces, estaban muy calientitas uh -huh. las tortillas y se hacían, eran mucho más fáciles de dorar. Pero muchas veces no tenemos esa oportunidad. O tenemos las tortillas de ayer. Exactamente. Que hay que aprovechar. Exactamente. ¿Y por qué no? Vamos a aprovechar. Claro, así es, Mani Ok, Mimos. listo. Estamos listos con esto. Muy bien. Yo tengo pollo ya listo, desmenuzado. Mucha gente usa pechuga. No entiendo por qué, la verdad. Pero bueno, señora, use la parte del pollo de su preferencia, ¿no? También puede ser okay. lo que siempre dices, comprar un pollito también rostizado y ya listo. Ah, me encanta la idea del ¿Sí? pollito rostizado. Uh -huh. Y hacemos nuestros deliciosos taquitos. taquitos. Muy bien. Cuando vamos a freír, yo siempre les pongo un palillito, uh -huh. ¿no? Para que se Y aquí me cabe otro también, otro taquito, ¿no? Yo aquí ya tengo uno solgazana. Uh -huh. Esa es como clase de taquitos, pero hay gente que nos está viendo que, que de no verdad son recién verlos. casadas y que no saben ni siquiera hacer los taquitos. O sea, ¿por qué? Pues porque a lo mejor trabajaban y todo. Siempre las uniones de los taquitos ah, hacia adentro. O sea, eso es un tip 
que nos esto. funciona muy, muy bien. ¿Esto? Exactamente, esto, para que no se nos deshagan a la hora de la fritura. Muy ¿okay? bien. No, vamos lo sabía a yo. ¿Por qué vamos a freír y en qué vamos a freír? En el aceite de su preferencia. El de canola, el de maíz, el de girasol, el de soya, el que usted tenga a la mano. Pero tiene que tener una temperatura alta. Le voy a decir por qué. Cuando nosotros hacemos una, una fritura, que aunque el día de hoy no es tan profunda, porque cuando es profunda es cuando se sumerge el alimento dentro del aceite, hoy está nada más por encimita, la vamos a hacer pero debe estar muy caliente. ¿Y esto es para qué? Para que el alimento no absorba la grasa. Entonces, nada más se selle perfectamente, el pollo está cocido, la tortilla está cocida, entonces nada más queremos dorarlo. Así ¿Estamos es. de acuerdo? Tenemos aquí, por supuesto, unas pincitas buenísimas. Y yo voy a ver si mi aceite ya está caliente. Podemos ver cómo la prueba... ¿Vean? Está hirviendo Si el aceite ya. está frío, eh, no se... Es lo que dijiste, ni se van a freír... Ni se van a vamos freír. a absorber mucha Exactamente. grasa. Exactamente. Ok. Ahí estamos ya friendo. Ok. Y les quiero recordar en nuestras redes sociales... Estamos ya en nuestra página de Facebook, Cocinemos Juntos Cadena 3. Les quiero decir la nueva, que es Intercambio de Recetas, Cocinemos Juntos, donde usted, señora, puede mandar la receta de ahorita. Lo que esté haciendo en su cocina, la invito. ¿Qué tal si está haciendo una sopita aguada? Mándeme la receta. ¡Ay, qué rico! No sea malita, por favor, va a estar buenísimo. Si me la manda, va a estar exquisita. Vaya midiéndola, de verdad, vaya midiéndola, hasta para que usted vaya haciendo su propio recetario. Claro. Porque muchas recetas, por eso se han perdido. ¿Por qué? Porque no apuntan. O sea, todo lo van poniendo al tanteo. De verdad, hágalo. Y se la va a pasar súper bien. ¿Ya estos aquí están listos? Mejor Ajá, que nosotros sí, también ya vale. listos. Porque yo lo que voy a presentarlos es con cebollita, mm. la salsa y está listo. Mira, aquí ya hicimos de tres. Es uno de mis platillos preferidos, Manny. ¿De verdad? El taquito tipo, uff, me encanta. Me encanta. Bien. Y bueno, les recuerdo nomás nuestro Twitter, arroba Manny Munoz. Arroba Algazana, guión bajo 14. Y por supuesto, YouTube. Ahí nos puede ver durante todo el día y también en la página de Cadena 13. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.